Yazık sana çocuk. Yazık sana. Yazık sana. Evet, ilacımız geldi. Ama böyle yapmayacağız değil mi? Hadi bakalım. Daha ne kadar sürecek bu? Dayanamıyorum Rıza. Biliyorum canım, anlıyorum seni. Ama doktorun söylediklerini biliyorsun. Bu ilaçlar... Sanki bu ilaçlar daha fena yapıyor beni Rıza. Bir daha konuşsak doktorla. Olur mu öyle şey hayatım? Adam bu konuda bir numara biliyorsun. Hadi. Hadi sen şimdi dinlen biraz. Ne işin var yine senin burada? Çattık ya. Hadi defol git buradan. Görmeyeyim seni buralarda. Beni kovuşun. Bir sonradan görmenin dilenci kovuşu gibi değil. <gülüyor> ya peki nasıl mı seni kovuşun? Bir akbabanın bir leş yiyicinin yanına gelen birini kovması gibi. Ne? Anladım. Sen yine burada mısın amca? Soluklanıyorum. Bir şey istiyor musun? Canının sağlığını isterim. Onun sağlığı nasıl? Kim? Ayla Hanım mı? Hanımın işte. Ayla mı adı? Evet. Onun sağlığı iyi değil amca. Acı çekiyor. Hem de çok acı çekiyor. Ona de ki... Ona de ki... Zehri de veren Allah'tır, şifayı da veren Allah'tır. Ama o yanında yürüyene dikkat etsin. Kime dikkat etsin? Yanında yürüyene dikkat etsin. Elinden tutana dikkat etsin. Yönünü, yolunu gösterene dikkat etsin. Ama... Günaydın Ayla Hanım. Nasılsınız bugün? Hoş geldin Selim Hanım. Keşke bugün başka bir cevap verebilseydim sana. İnşallah o da olur Ayla Hanım. İnşallah. Dışarısı nasıl? Eh, biraz serince ama güzel. Ha, siz o yaşlı adamın selamı var. Hangi adamın? Dün bizim çöpten ekmek alan adam var ya. Hani şu para verdiniz almadı. Onun. Allah Allah. 
İne mi buradaydı? Evet. Garip bir adam o. Size de bir şeyler söylememi istedi. Durun bakayım. Ne söyledi? Şey dedi. Yanında yürüyene dikkat etsin filan gibi bir şey. Yönünü yolunu gösterene dikkat etsin dedi. Başka? Zehir de Allah'tan şifa da Allah'tan dedi. Ne o? Evet şaşırtıcı değil mi Ayla Hanım? Tam sokak profesörü olmuş adam. Hadi Selma Hanım biraz bahçeye çıkalım. Bu iş çok uzadı Rıza. Daha fazla beklemek istemiyorum anladın mı? Ee ne yapmayı öneriyorsun? Ne bileyim ben. Sana kalsa şimdi yedek çoktan evlenmiştik. Ya e, evlenelim istersen. Ben boşanayım sonra da iki çıplak bir hamamda yaşayıp gideriz. Bütün her şey iş, mal, mülk, aylanın. Önce ondan kurtulmamız lazım. Kurtul o zaman. Haftalardır eczacı kalfaları gibi ilaç şişeleriyle uğraşıyorsun. Ne oldu? Ee, elimden geleni yapıyorum. <gülüyor> Ama açık vermemek lazım. Ne bileyim otopsi motopsi yapılırsa yanarım o zaman. Ben bilmem Rıza. Ne yaparsan yap ama çabuk ol. Tamam. Sen o işi olmuş bil. Rıza. Hı, söyle. Rıza. Efendim. Bana söz vermiştin ama. Ne söz? Araba. Araba alacaktın bana. <gülüyor> Sen beni ne sandın be? Bitti o iş. Parası ödendi. İki gün sonra teslim alabilirsin. <gülüyor> Ay canım. <gülüyor> canım. Dur kız. Sen ne kadar mutlu oldum. <gülüyor> dur kız dur. Bana bak. El aleme çaktırmamamız lazım. Sonra çıkarırız acısını. Hele şu hasta tavuktan bir kurtulalım da. Buyurun oturun. Buyurun lütfen. Niye hep dışarıdasınız? Hep değil. Ben günde sadece üç kere çıkarım dışarı. Üç kez mi? Evet. Sabahı ve yatsıyı muhakkak cemaatle kırlarım. Peki ya üçüncüsü? Karnımı da doyurmam lazım değil mi? <gülüyor> Selma Hanım'a bir şeyler söylemişsiniz. Ne demek istediniz? İçimden geldi işte. Yüreğinin temizliğine bir nişan olsun istedim. Yol, yoldaş demişsiniz. Dikkatli olmamı söylemişsiniz. Konuşmayacak mısınız? Ben o kadarını söyledim. Zehir de Allah'tan, şifa da. Ama... Ama? Ama seçmesi senden. Kim zehri seçer ki? Öyle çok ki, tahmin bile edemez. Anlamıyorum. Lokma seçersin, zehir çıkar. Lokma seçersin, bal çıkar. Eş seçersin, zehir çıkar. Eş seçersin bal çıkar. Eş mi? Bana müsaade Siz... alın. Nerede yaşıyorsunuz? Gelebilecek misin sanki? Ben iki sokak alttayım. <gülüyor> Mahallenin en kötü barakası. Vali konağı Kime sorsan göster. Belki şifa sana verdiklerinde değildir. Hiç düşündün mü? Ama... Ama ilaç onlar. Sadece ilaç. Kim bilir? Kim bilebilir ki? Lokma seçersin zehir çıkar, lokma seçersin bal çıkar, es seçersin zehir çıkar, es seçersin bal çıkar. Eş mi? Hadi canım, ilaç zamanı.
Hadi Aylacığım. Dileyelim de bu son olsun. Son mu? Yani e, hiç ilaç içmene gerek kalmasın mı? O anlamda yani. <gülüyor> Şimdi de bir kahve yapayım kendime. İçer misin? seçersin zehir çıkar. Lokma seçersin bal çıkar. Es seçersin zehir çıkar. Es seçersin bal çıkar. Buyurun. Sağ ol Selma Hanım. Anlattıklarınıza inanamıyorum Ayla Hanım. Bu korkunç bir şey. Evet Selma Hanım. Biliyor musun? Dünkü hapları içmedim ve bugün kendimi ne bileyim çok daha iyi hissediyorum. Yani sizi yavaş yavaş mı? Evet Selma Hanım. Yavaş yavaş zehirliyordum. Peki ama ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani hayatınız tehlikede. Şimdilik hiçbir şey. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Selma Hanım sen bana biraz yiyecek bir şey hazırlar mısın? Ne güzel yemek istiyorsunuz. Hayır hayır kendime değil birine götüreceğim. Peki gidebilecek misiniz? İnşallah. Zaten bundan sonra... Bundan sonra? Bundan sonra yalnız yürümeye alışmalıyım değil mi? İşte geldik. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangisi Rıza hangisi? Bak şu mavi olan. Ay çok şeker. <gülüyor> Harikasın. Çay kahve ne alırdınız efendim? <gülüyor> Araba alırdık. <gülüyor> Sağ olun içmeyelim şimdi. Deneyim var mı hanımefendi? Ee, ehliyetim var ama deneyim... Ee, öğrenecek artık. Hadi geç bakalım direksiyona. <gülüyor> güle güle. Hatta tepe tepe. <gülüyor> Nasılsa parası bizim hastalıklı şeydi. Ay bahsetme şundan Rıza. Moralim bozuluyor valla. Tamam tamam. Sen dikkatli kullan. Ha, öğleden sonra bizim o tarafa gel. Ben de bizim oraya geçeceğim. Aa, niye? Gün ortasında. Heh, dün en yüksek dozu verdim. Bugün muhtemelen işi bitecek. Gidip kontrol edeceğim. Denk gelirsen de takılırız. Tamam mı? Tamam. Niye rengin attı senin? Hiç. Ayla nerede uyuyor mu? Hayır. Ya? Dışarı çıktı yürüyüşe. Dışarı mı? Yürüyüşe mi? Evet. 
Bugün kendini çok iyi hissediyor da. <gülüyor> i̇yi mi hissediyor? E öyle söyledi. <gülüyor> Size yemek getirdim. Sokağa çıktığında ilk yapacağım bu mu olacaktı kızım? Burada. Yani nasıl idare ediyorsunuz? Aman kızım. Ayran içen de bir, hulle biçen de. Ne olacak? Sezdiğiniz şey. Yani söyledikleriniz aynen doğru çıktı. Yani... Kocam beni öldürmek istiyor. İnsanoğlu. Seninki çiğ sütü biraz fazla inmiş. Neden bilmiyorum. Sizinle konuşmak istedim. Yani... Siz nasıl anladınız bütün bunları Allah aşkına? Ne bileyim kızım. Çöp tenekesinde o kadar ilaç şişesi bulunan bir evin erkeği... ...ıslık çala çala... ...zil takım oynayarak... ...çıkmaz kapıdan. Şimdi ne yapacağım ben? Aklın ne söylüyorsa onu yapacaksın. Allah kimseyi kimseye esir yaratmamıştır. İlaçla ölmediyse intihar eder o zaman. Nereye gidiyorsun sen? Şey hiç. Gir içeri. Gir içeri dedim. Katilsin sen. Ne? Ayla Hanım'ı öldürmek istedim. Üstelik parası için. Katilsin sen. Hoşçakalın. Biliyordum. Katil. Bir dedim sana. Bir dedim. Bırak. Bir. Baksana ne abi. oluyor ya ne bu acele? Yok bir şey kardeşim ya. Allah Allah. Allah Allah.
peşimde. Öldürecek beni. Geç içeri. Burada mı? Konuşsana. Buraya geldi değil mi? Sana burada mı? Niye soruyorsun? Söyle dedim çöp faresi. Nerede o? Ne yapacaksın? <gülüyor> Hiç eve götüreceğim. O da orada lütfen intihar edecek. Haksız yere bir adama silah çekeni alçak derler. Ne be? Ne diyorsun sen? Bir kadına silah çekeni iki kere alçak derler. Ama kendi karısına, namus bekçisine silah çekene... ...sana kaç defa alçak demeli acaba? Çekil önümden, çekil bile seninle uğraşmayayım, çekil! <Gülüyor> Çayımız da geldi. Ayla Hanım niye zahmet etti? Ne demek? <gülüyor> Çay var Yusuf amca gel. <gülüyor> Hoş geldiniz buyurun oturun. Yüzüne kan gelmiş kızım, maşallah. Allah'a şükür. Bir kabus muydu bu Yusuf amca? Hayır kızım, gerçek. Gerçeğinde ta kendisiydi. Her evin üstünde zaman zaman bir fırtına kopar. Senin evinde de koptu. Ama çok şükür sizi koparamadı. Çok şükür, çok şükür. Ben sana çay getireyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.